നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നു ഉച്ച വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ഞാൻ ഉമേഷ് വിരാമൻ നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കുന്നത് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന വാർത്തയിലേക്കാണ് കർണാടക പോൽ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് പത്തിന് ഒറ്റഘട്ടമായി നടത്തും മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത് വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ളവർക്കും വീടുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം അതേസമയം വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഫെബ്രുവരി വരെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് the gazette notification would be issued on 13th of uh, april last date of making nominations would be 20th of april date of scrutiny would be 21st april 2023 after that the withdrawal of the candidature can be up to 24th of april the polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of may വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് ആർ കെ എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നു തീയതികൾ എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആർ കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്മേഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് കർണാടകയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആകെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോൺഗ്രസിന് എഴുപത്തിരണ്ട് ജെ ഡി എസിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷി നിലയായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറുക പത്താം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കർണാടക ബൂത്തിലെത്തും ഒറ്റഘട്ടമായിട്ടാണ് കർണാടക വിധി എഴുതുന്നത് ഈ സമയം വരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളിലെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിലാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഇതിനകം തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ കർണാടകയിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസും കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ നടത്തും ജെ ഡി എസിന്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ബദലായിട്ട് മൂന്നാം മുന്നണി അത് മമതാ ബാനർജി അടക്കമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് കടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി ഈ വിഷയം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു നിര എങ്ങനെയായിരിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിന് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രം നൽകുന്നതായിരിക്കും കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന സൂത്രവാക്യം എത്രത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് സംഘടനാപരമായിട്ടും നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എത്രത്തോളം നരേന്ദ്രമോദി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അടക്കം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ആയിരിക്കുന്നു ഇനി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശരി ആ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ വീണ്ടും എം പി ലക്ഷദ്വീപ് എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ അയോഗ്യത പിൻവലിച്ചു എം പി സ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അടിയന്തര നടപടി അയോഗ്യത നീക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷാവിധി കേരള ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അയോഗ്യത പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അടിയന്തര നടപടി ഇന്നുണ്ടായത് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സഭയിൽ പങ്കെടുത്തു അയോഗ്യത പിൻവലിക്കാൻ രണ്ടു മാസം വൈകിപ്പിച്ചതിനെതിരെ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഉത്തരവ് തിടുക്കപ്പെട്ട് എന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വന്നതിന
അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഫാക്ടർ ഇന്ന് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണോ ശിക്ഷ കാരണം ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകുന്നത് ആ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി മാറുന്ന സംഭവം ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതേസമയം ഫൈസലിന്റെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണസമിതി നൽകിയ ഹർജിയും പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പാർലമെന്റ് ഇന്നും സ്തംഭിച്ചു ലോക്സഭ ചേർന്നയുടൻ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു കറുപ്പണിഞ്ഞെത്തിയ എം പിമാർ സ്പീക്കറുടെ ചേർന്ന് നേരെ കറുത്ത തുണി വീശി പ്രതിഷേധിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെച്ച ലോക്സഭ വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും സഭാ നടപടികൾ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ രണ്ടു മണിവരെയാണ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജയ് ഭാരത് സത്യഗ്രഹവും സമൂഹ മാധ്യമ ക്യാമ്പയിനും ആരംഭിച്ചു ഡി സി സികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംബേദ്കർ പ്രതിമകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഉദിത് രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംബേദ്കർ ഭവനിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കത്രിക മറന്നുവെച്ച സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഹർഷേനയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുമെന്ന് ഹർഷീന പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ ആണ് വാർത്ത ആദ്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് തനേഷ് തമ്പി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് തനേഷ് ഏറെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ കൂടിയുണ്ട് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഹർഷീനയുടെ സമരപ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് തീരുമാനം വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ ഇന്ന് ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഹർഷീന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് സമരം നടത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഈ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഹർഷീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം വയറ്റിൽ കുടുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഹർഷീന ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ഇത് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിലൂടെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം അവർക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഈ രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളിലും ഈ കത്രിക എങ്ങനെയാണ് വൈറൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ അതായത് ഈ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം ഒപ്പം നഷ്ടപരിഹാരം വേണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമീപനം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്ന ഉറപ്പ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷീനയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടും പാലിക്കപ്പെടാതിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് സമരവുമായി വരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഹർഷീന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഹർഷീനയ്ക്ക് അനുവദിക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടത്തിയ രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളിലും ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം ഏത് അവസരത്തിലാണ് വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം വിലയിരുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചതായും മന്ത്രിസഭായോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായാലും ഹർഷീനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ഈ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി അവർ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തറിയേണ്ടത് തനേഷ് തമ്പിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള വ്യവസായ നയത്തിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരം നിക്ഷേപങ്ങൾ വൻതോതിൽ ആകർഷിച്ച് സുസ്ഥിര വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാൻ സഹായകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തി കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകാനും തീരുമാനമായി ജയൽ സ്റ്റേഡിയം മുതൽ കാക്കനാട് വഴി ഇൻഫോ പാർക്ക് വരെ പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകുക സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ
ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ വിഷയം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഗണിച്ചതും ഇതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി തുടർന്നാണ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ നയപരമായ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശന പ്രായം അഞ്ചു വയസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്രയോ കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ വിശ്വാസത്തിലെത്തും ബോധ്യപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ തുടരണോ എന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുന്നതിനെതിരായ ഹർജികളിലാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക കോടതി വിധി അനുകൂലമായാൽ ദൌത്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ദൌത്യത്തിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കോടതി വിധിയെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ നിവാസികളും നോക്കിക്കാണുന്നത് ദൌത്യ മേഖലയായ സിമെന്റ് പാലത്താണ് രണ്ടു ദിവസമായി അരിക്കൊമ്പൻ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി സുധിഷ ധർമ്മനും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ വിജയനും ആദ്യം സുധിഷ ഒന്നേ മുക്കാലിന് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നീട്ടിവെക്കണം എന്നതായിരുന്നു കോടതിയുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ആവശ്യം ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മാർഗമായിരിക്കണം മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടുക എന്നതാണ് അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കക്ഷി ചേർന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാവുകയാണ് എപ്പോഴാണ് കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അനുജ ഒന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി തന്നെ കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വനംവകുപ്പ് അതിൽ അരിക്കൊമ്പൻ അപകടകാരിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വനംവകുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ ഭാഗത്ത് മുപ്പത്തിനാല് പേർ ആന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതിൽ ഏഴ് പേരെ കൊന്നത് അരിക്കൊമ്പനാണ് എന്നും സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർത്തു ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാത്രം അൻപത്തി രണ്ട് കെട്ടിട ടങ്ങളും വീടുകളുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ തകർത്തത് എന്നുള്ള കണക്കുകളും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടി കോടനാട്ടേക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുറന്നു വിടുകയോ ചെയ്യണം നിലവിലെ പ്രശ്നത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലവിലെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്നുകൂടി ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ അനുജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മാർഗമായിരിക്കണം മയക്കോടി വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിലപാട് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ നേരത്തെ പിടികൂടി മറ്റ് പലയിടത്തേക്കും മാറ്റിയതാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനെ പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് െതിരെ പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ദൗത്യം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഇരുപത്തി ആറിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകളുടെ ഈ ഹർജി വരികയും കോടതി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യത്തിന് സ്റ്റേ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് തന്നെ കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വനവകുപ്പിന്റെയും ഒപ്പം പ്രദേശവാസികളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ കാരണം അത്ര കണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെയും വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൃത്യമായി അരിക്കൊമ്പനെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത അനിവാര്യത അത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ളത് അത്തരം വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഒന്നേ മുക്കാലോട് കോടതി ഈ ഒന്നേ മുക്കാലോട് കൂടി ഈ കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കും ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം സുധീഷ ധർമ്മനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ വിജയൻ കൂടി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് ചിന്നക്കനാളിൽ നിന്നും രാഹുൽ കോടതി വിധി അനുകൂലമെങ്കിൽ ദൗത്യം ഇന്നോ നാളെയോ പ്രതികൂലമെങ്കിൽ അടു
ഈ ദൗത്യ മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി പെരിയകനാൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചിന്നക്കനാൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഈ ദൗത്യ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് തിരികെ ആനീറങ്ങൾ ഡാം കടന്ന് പോരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ആ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രദേശത്താണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഈ അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ആ കാണുക എങ്കിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അവിടെ വെച്ച് മയക്കുവെടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ പോലും ആന ഓടിയാൽ പോലും കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ലോറിയിൽ കയറ്റാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സൗകര്യമായ സ്ഥലത്താണ് നിലവിൽ ആനയുള്ളത് എന്തായാലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ആ വനംവകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അനുകൂലമാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ശരി എന്തായാലും വനംവകുപ്പിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വളരെ എടുത്തു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എന്നതാണ് എത്ര ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ എത്ര വീടുകളും കടകളും തകർത്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയതിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി വനംവകുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലമായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നേ മുക്കാലിൽ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറയും കോടതി എന്നത് വളരെ നിർണായകമാകും അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ കോടക്കേസിലെ എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിലെ രേഖകളാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എം ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ അന്തിമവാദം ഈ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം നടത്തും കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും മറ്റു തെളിവുകളും ഇ ഡി മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറി മുദ്രവച്ച കവറിൽ രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിനെ ശിവശങ്കർ എതിർത്തെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചില്ല ശിവശങ്കർ ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ നേരത്തെ അസുഖവിവരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യം നേടിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന ആരോപണമുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ശിവശങ്കറിന്റെ അഭിഭാഷകനോട് ആരാഞ്ഞു ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി നിയമസഭാ സംഘർഷത്തിൽ വാച്ചാൻ വാർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും മ്യൂസിയം എസ് ഐക്കുമെതിരെ സ്പീക്കർക്ക് അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് നൽകി രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വാച്ചാൻ വാർഡ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും എം എൽ എമാർക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതി നൽകിയത് അപമാനിക്കാനാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു സ്പീക്കറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തത് മ്യൂസിയം എസ് ഐ പി ഡി ജിജുകുമാർ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് മാർഷൽ മൊയ്തീൻ ഹുസൈൻ വനിതാ സർജൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഷീന എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നോട്ടീസ് വിജിലൻസിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം പോലീസുകാർക്ക് വിജിലൻസ് ചേരാൻ ഇനി മുതൽ യോഗ്യതാ പരീക്ഷ നടത്തും ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് പുതിയ ബാച്ചിനുള്ള പരീക്ഷ അഴിമതിക്കാരെയും സ്വാധീനശേഷിയുള്ളവരെയും ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ നിയമന സംവിധാനം കൈക്കൂലിക്കേസിൽ വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി സസ്പെൻഷനിലായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അഴിമതിക്കാരെ പുറത്താക്കാനാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിലാണ് വിജിലൻസിലേക്ക് ഇനി മുതൽ വരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് വിജിലൻസിലെ നിയമനത്തിന് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് പിന്നാലെ പരീക്ഷാ നടപടികളും ആരംഭിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഐ പി സിയും സി ആർ പി സിയും വിജിലൻസ് പോലീസ് ചട്ടങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് സിലബസ് അടുത്ത മാസം ഒന്നിനാണ് പരീക്ഷ രണ്ട് മണിക്കൂർ പരീക്ഷ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നവർക്ക് വിജിലൻസിൽ ജോലി ചെയ്യാം സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വിജിലൻസിലേക്ക് കയറുന്നവരെ തടയുക കൂടി പരീക്ഷ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബഹളം വകവെക്കാതെ ചർച്ച തുടർന്നതോടെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി കൌൺസിൽ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു ബജറ്റ് അവതരണ ദിവസം പോലെ തന്നെ ചർച്ച നടന്ന ഇന്നും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരം കത്തി നിന്നു മേയർ എം എൽ കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കില്ലെന്ന യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു പ്രതിഷേധം വകവെക്കാതെ മേയറും ഇടതു കൌൺസിലർമാരും ചർച്ച തുടർന്നതോടെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലേഴ്സ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പുക നിറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ
ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തുന്ന വിജിലൻസ് സംഘം കരാർ കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ദേവികുളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ എ രാജ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തു ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചില്ല എന്നാണ് എ രാജയുടെ വാദം തന്റെ പൂർവികർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് മുൻപ് കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ് വിവാഹം നടന്നത് ഹിന്ദു മതാചാരപ്രകാരമാണെന്നും എ രാജ ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഭിഭാഷകൻ ജി പ്രകാശ് ആണ് രാജയ്ക്കായി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് ഇടക്കാല സ്റ്റേ നൽകിയിരുന്നു സംവരണത്തിന് എല്ലാ അർഹതയുമുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് താൻ എന്നാണ് എ രാജ ആവർത്തിക്കുന്നത് ദേവികുളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പീഡനത്തിനിരയായ യുവതിയെ പിന്തുണച്ച നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നേതാവിനെതിരായ പരാതി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷിച്ചത് കേസിൽ പ്രതികളായ അഞ്ച് ജീവനക്കാരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും പരാതിക്കാരി വകുപ്പ് മേധാവി ആരോപണ വിധേയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടിയുണ്ടാകും സസ്പെൻഷൻ ഭീഷണിയടക്കം ഉയർത്തി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ നേതാവ് സംസാരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി വിഷയത്തിൽ നഴ്സസ് കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് ജീവനക്കാരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും സംഭവം നടന്ന ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിനായിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ രണ്ടായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗബാധ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നായി ഉയർന്നു ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കേരളം കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഏഴ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് അടച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമര ഗേറ്റ് തുറന്നു നവീകരണത്തിന് എന്ന പേരിലാണ് ഗേറ്റ് അടച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥിരമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായതോടെയാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നത് വൈകിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രധാന കവാടം വിളിപ്പേര് സമര ഗേറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും തടയാൻ ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് പുറകിൽ പ്രതിരോധവാതിലായി നിന്നു അതിനിടെ ഭീതി വിതച്ച കോവിഡ് എത്തി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി താഴിട്ട് പൂട്ടി മഹാമാരിക്കാലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സർക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇരച്ചെത്തിയതോടെ ഗേറ്റ് തുറക്കൽ പിന്നെയും നീണ്ടു ഒടുവിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശാപമോക്ഷം മന്ത്രിമാരുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇതിലേക്കൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതായ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിന് മുൻ എന്ത് നിലപാടാണോ സ്വീകരിച്ചത് അവർ ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ പോയിട്ട് പാസ് എടുത്തിട്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് അതുവഴി വരിക നോർത്ത് ഗേറ്റിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല മന്ത്രിമാർക്കും വി ഐ പികൾക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര സെല്ലിലെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മാത്രമാണ് നോർത്ത് ഗേറ്റിലൂടെ പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കൻറോൺമെന്റ് ഗേറ്റിലും ട്രഷറി ഗേറ്റിലുമാണ് പ്രവേശന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എം ജി പ്രതീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ എസ് സുരേന്ദ്രനെതിരെ എടുത്ത കേസ് തൃശൂരിലേക്ക് മാറ്റും പ്രസംഗം തൃശൂരിലായതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൻറോൺമെന്റ് പോലീസ് എടുത്ത കേസ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് മാറ്റുക അതേസമയം സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് താൻ സംസാരിച്ചതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു സി പി ഐ എം വനിതാ നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ സി എസ് സുജാതയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുത്തത് പരാതി ലഭിച്ചത് കണ്ടോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിലായതിനാൽ അവിടെ കേസെടുത്തു വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത് തൃശൂർ
അതേസമയം കുബുദ്ധികളായ ചിലർ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗം അടർത്തിയെടുത്ത് വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു ഞാൻ ഒരു കറപ്ഷൻ കേസിനെയാണ് അഴിമതി നടത്തുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തിയ പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം മാത്രമാണ് പൂതന പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പൂതനയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയത് പൂതനയില്ല ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് തൃശൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണ യോഗത്തിലായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഇടത് യുവജന സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ യാത്രക്കാരെ വലച്ച ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്ക് എടപ്പാൾ സ്വദേശിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ബസ് ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾ തടയാൻ സമരക്കാർ ശ്രമിച്ചു ഇതോടെ പോലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി എടപ്പാൾ സ്വദേശിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരായ രണ്ടു പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങരംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എടപ്പാളിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഓടുന്ന മറ്റു ബസ്സുകൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ചങ്ങരംകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇതോടെ ബസ് ജീവനക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും പിന്നീടത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് മാറി ഇതോടെ പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇതോടെ മുഴുവൻ ബസ്സുകളും പണിമുടക്കി എടപ്പാൾ പൊന്നാനി ചങ്ങരംകുളം പട്ടാമ്പി കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് പണിമുടക്കുന്നത് ചങ്ങരംകുളം സി ഐ ബഷീർ ചിറക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാർജയിൽ ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ബുഹൈറയിലെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പതിനൊന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഷാർജ ബുഹൈറ മേഖലയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന പ്രവാസി യുവാവ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയെന്ന വിവരമറിഞ്ഞാണ് പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത് ഫ്ളാറ്റിന്റെ പതിനൊന്നാം നിലയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ചാടിയത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെയും രണ്ട് മക്കളെയും താൻ കൊന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇയാളുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം നാലു വയസ്സുള്ള മകനും എട്ടു വയസ്സുകാരി മകളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഷാർജ വടക്കേ അമേരിക്ക മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ മരണം നാൽപ്പതായി ദുരന്തമുണ്ടായത് അതിർത്തി നഗരമായ സിയുഡാഡ് ജുവാരസിലാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നിരവധി പേർ ചികിത്സയിലാണ് അമേരിക്കൻ അതിർത്തിക്കടുത്ത് മെക്സിക്കൻ നഗരമായ സിയുഡാഡ് ജുവാരസിലാണ് അപകടം കുടിയേറ്റക്കാരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡോർമെട്ടറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് മരിച്ചവരിലേറെയും വെനസ്വേല ഹോണ്ടുറാസ് കൊളംബിയ ഇക്വഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തിൽ നാൽപ്പതു പേരാണ് മരിച്ചത് നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു പൊള്ളലേറ്റതിനാൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് വെനസ്വേല അംബാസിഡർ പറഞ്ഞു ഏത് നിമിഷവും നാടുകടത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു കുടിയേറ്റക്കാർ പ്രതിഷേധ സൂചനയായി കിടക്കകൾക്ക് തീയിട്ടതാണ് വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രേസ് ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോർ അറിയിച്ചു അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടിയെത്തുന്ന മതിയായ രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ടെക്സസിലെ സിയുഡാഡ് ജുവാരസിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ നൂറുകണക്കിന് കുടിയേറ്റക്കാർ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ